Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro gran canal en www.heriman.tv y en www.msaldia.com Uno para que te enteres de todos los aspectos legales, política, sexo y religión y MS al día relacionado a todo lo de las criptomonedas, libertad financiera, mi gente, y que logres, mira, porque estamos en, estamos en momentos en donde podemos trabajar menos de lo que jamás pensaste y ganar más de lo que imaginaste, mi gente. Así que hoy tenemos con nosotros al licenciado Carlos Chévere, que nos va a estar aquí dando, vamos a tener un conversatorio sobre el tema caliente del momento, el contrato de Luma, la pelea del Senado, la Cámara y el gran gobernador Pedro Pierluisi. Ahora están alegando que tiene que ser por escritura pública, que no cumple con, con, con los requisitos de, de forma, por así decirlo, o sustantivo también, eh, porque realmente sería sustantivo, de lo que es un contrato de las PPP, y eso pues lo hablará el licenciado Chévere, y también pudiésemos comentar sobre la supuesta paro de todo el país que quieren hacer si se entra en vigor el contrato de Luma. Y yo me pregunto, si la gente, si la energía eléctrica estuviese haciendo su trabajo, pues a lo mejor, ¿verdad? Tuviese más legitimación para decir lo que dicen, pero, pero bueno, para eso tenemos aquí al licenciado Chévere. Bienvenido, Chévere, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermanazo? Gracias, como siempre, por tenerme aquí en, en tu programa. No, gracias a ti, gracias a ti. Yo estoy gozando, feliz, contento. Imagínate, llegué de viaje el lunes y me voy mañana. Esto es friendo y comiendo, cualquiera diría. Ahora voy a estar allí en, vamos para Miami para lo, 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 la, la conferencia del Bitcoin y todas esas vainas. Así que prepárate, que por ahí vengo con temas nuevos. Cuéntame, háblame de, 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 del revolú este del Senado, que están pidiendo la nulidad del contrato. Cuéntame. Eh, claro que sí. Eh, de manera general, para, para los que no conocen cómo funciona esto, eh, cuando tú haces eh, lo que le llaman un contrato de, de, a, de a la alianza público-privada, eh, eso es una agencia y, y en este contrato eh, hay tres partes. Está eh, la autoridad de, de alianza público-privada, la autoridad de energía eléctrica y el consorcio privado de Luma Energy. Estos fueron los tres que luego de aprobarse la, la legislación en, en enero del 2020, hicieron un contrato privado para empezar la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica a, a, a Luma Energy eh, Corporation. Entonces, la demanda lo que está alegando es que la ley de alianza público-privadas le exige a, a, los, a los que formaron parte del contrato a que inscriban eh, ese contrato eh, como una escritura pública y pues que no está hecho de esa manera y que eso hace el contrato nulo ¿y eso es cierto? Eh, bueno el, 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 no es una escritura pública eh, el contrato eh, de, yo de si es cierto o no los argumentos pues, pues hay una línea bien finita eh, y, y yo pienso que, que esta demanda no prospera Prosperará, pero no va a prosperar por, por, por otras raz razones por legitimación. técnicas eh, procesales como la legitimación o como la, la, la falta de, de jurisdicción del tribunal estatal de poder ver eh, esta controversia. Eh, eh, anteriormente eh, se había tratado de, de, de nulificar el contrato entre estas tres partes eh, en el proceso que se está viendo de, de quiebra eh, con la jueza Swain. Y pues Promesa también tiene una, unas disposiciones que a mi entender obligan a que esto se, hubiera, se, se tuviera que erradicar en el Tribunal Federal. En cuanto a, a la legitimación, eh, para los que no saben, pues legitimación es un concepto que, que cada persona que, que va a demandar tiene que probar procesalmente que, que está siendo afectado por una decisión para poder eh, acudir eh, a los tribunales. O que no necesariamente tú tienes que tener una reclamación válida, un remedio, sino que tú también tienes que estar siendo afectado eh, por lo que está ocurriendo. Entonces, una de las partes que está 
eh, eh, que es el demandante, es el Senado de Puerto Rico como cuerpo y en representación de, del presidente del Senado, que, que fue el que demandó y, y fue el que an, hizo el anuncio ayer eh, mediante conferencia de prensa. Y pues a mi entender, pienso que lo más probable la demanda se desestime eh, por falta de legitimación del Senado como cuerpo, porque yo veo bien difícil que ellos prueben o que ellos puedan demostrar al tribunal que una prerrogativa del Senado como cuerpo fue violada eh, a la hora de, de, de llevarse este contrato o a la hora de discutirse o votarse algo relacionado eh, con Luma. Ok, este, así que podemos dividir esto en tres. Jurisdicción, legitimación y la parte sustantiva que es la que a mí más me interesa. Mm, obviamente, porque a, a lo que voy para ser práctico, o sea, si el caso se cae por falta de jurisdicción o por falta de legitimación, no significa que el contrato no sea nulo, significa que eh, lo hicieron mal y por cuestión de forma o tecnicismo, pues no entra, perfecto. Y eso pues apoyaría que se cayera el caso porque eso es lo, lo correcto. Pero por otro lado, si el contrato es, es nulo eh, de por sí, pues también me gustaría que se anulara. Y si no lo es, pues que siga para adelante. Este, a nivel sustantivo, esa parte de que tú entiendes que, que, que será, tú sabes, será, está, 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 no sabes. ¿No habrá jurisprudencia eh, sobre eso? No, porque eh, están hablando de una disposición específica de... de de la, autoridad, eh, de la autoridad de alianza público-privada, yo lo que veo en ese argumento es que es como un argumento paralelo a, a decirme que tengo que registrar eh, cierto tipo de contrato eh, porque también están demandando a, al registro de la propiedad. Eh, el registro de la propiedad es uno de los demandados eh, aquí en, en, en esta controversia. Y, y pues algo que nos enseñan en la escuela de Derecho, ¿verdad? Yo no sé si en la UPI lo hacen con el registral. Eh, algo que yo aprendí en mi clase de Derecho Registral es que eh, el registro no quita ni da derecho. Solamente con aquellos... Eh, con tercero. Eh, o con, o con terceros. O con aquellos derechos que es obligatorio que tú inscribas eh, okay. para para que se constituya ese derecho como la hipoteca, por ejemplo. Eh, y pues este no es el caso. Eh, y yo pienso que, que como el registro no, no te da ni quita derecho, que el contrato es, es válido. Ok. Sí que sería válido entre las partes. No se puede imponer contra tercero, pero entre las partes. Sí, eso, eso, eso no lo dieron, no como, de, no, no como registrar, sino como derecho hipotecario. Pero ahora se llamaba la clase. <coughs> bueno. Este, dicho eso, estaban ahora hablando de que quieren paralizar el país. Esto es como los maestros que dicen que quieren a los estudiantes, pero son capaces de paralizar los estudios a cuesta de, la, de los pobres estudiantes, que por cierto se colgaron el 10%, no sé si eso es mucho o es poco, pero en comparación con otros años, pero eso es otro tema. Eh, ¿Qué me dices de eso aquí? ¿Qué tú crees sobre, sobre la gente de Luma eh, quejándose o amenazando? Y el video que salió porque salió un video sobre eh, los, de, los, de la, los de la UTIER, creo que eran, diciéndole cosas, gritándole y diciéndole barbaridades al, al que está de Luma, e incluso le tiraron con, con, con un trago, con agua, con lo que sea. ¿Cuál es tu posición eh, sobre eso? Yo no estoy de acuerdo con el paro nacional. Yo soy de las personas, yo no creo en todo lo que está pasando con Luma y no estoy de acuerdo... Eh, con lo que están haciendo con Luma, no obstante, pienso que, que estamos viviendo unas situaciones ya bien difícil con toda la pandemia, eh, las la personas tratándose de adaptarse a sus trabajos fuera de casa o desde casa, vamos a entrar en verano ahora, donde muchas de las personas aquí se van a ver complicadas eh, con sus hijos y sus trabajos, o sea, estamos viviendo en una sociedad que todavía está tratando de adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia y cómo eso está cambiando cada día. Y entonces tú ahora tirarle en el mixture un paro nacional como que vas a complicar todo, le vas a hacer la vida más difícil a todo el mundo eh, en el país. Pues yo pienso que no vas a estar logrando eh, un propósito eh, eh, real y, y adecuado 
eh, para, esta, pa, pa, para esta controversia. Es lo mismo que hicieron, eh, por ejemplo, yo no sé si tuviste los videos eh, de hace una semana iban a ir a una reunión en Ponce y, 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 y personas que no estaban de acuerdo con Luma se le metieron en el medio, le empezaron a dar en los carros y empezaron a decirle como que mira, eh, vira, 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 y, y, pero lo están haciendo de manera ilegal porque tú no puedes pararle ni dejar que una persona se deje de mover libremente, ni darle en el carro, ni vandalizarle el carro. Este tipo de cosas. Pues el Paso Nacional es una bien finita a hacerle la vida imposible al resto del país cuando ya nos las estamos viendo difícil con todo lo que estamos viviendo. Mira, este, me acaban de decir, pero lo que pasa es que esto es un video que me enviaron de pelota dura. No sé si valga la pena ponerlo rapidito. El resumen es, pero no, acuérdate que yo no confío en lo que me dice la gente. Primero hay que, tenemos que primero corroborar la información. Pero eh, según jugando pelota dura, vamos a ponerlo rápidamente aquí, ya que estamos aquí. Vamos a ver si esto no me hace que me quiten el, el copyright del video. Dice, presidenta del colegio de abogados señala que el contrato de Luma es nulo. Vamos a ver qué, qué tiene que decir ella, si es que vale la pena escucharla. Son cinco minutos, demasiado. Así que Luma, ¿qué pueden puedo. hacer estas organizaciones privadas para tratar de detener la llegada de Luma, de coger control? Aquí está la presidenta del colegio de abogados, la licenciada Daisy Calcaño, y también está con nosotros... El, ¿La conoces a ella? El obispo de la Iglesia Católica en Ponce, don Rubén González. No, sé saludos, no la he conocido está? personalmente, Bienvenidos. la he conocido saludos, por videos de su Ah, ok, bueno. yo no sé ni qué. Buenas noches, un saludo afectuoso ella, para todos. La nueva presidenta obispo, del Binomio. ¿cuál, cuál, cuál, es, ¿Cuál es su posición, verdad, sobre todo esto? ¿Por qué entra a la hora a hacer un planteamiento <coughs> fundamental sobre este tema? No entramos tarde, hemos estado acompañando a este pueblo en muchísimas oportunidades y hemos hecho llegar nuestra voz. El problema es que a veces se nos silencia. Obispo. Entonces, no hay peor eh, diligencia que la que no se hace. Y nosotros seguimos mantando y seguiremos insistiendo en que es muy importante que se analice con calma y serenidad esta situación. Veo. Seguimos en pie de buscar soluciones. Con, se con calma y serenidad. Cuán en calmado y cuán sereno. Hay que estar dos años esperando afectado. La economía, si no está al servicio de las personas, acaba devorándonos. Obispo, y, y, y con el poder que ustedes tienen, obviamente el reconocimiento, el poder, eh, ¿verdad? La diferencia que tiene el liderato político con ustedes. ¿Ustedes piensan convocar a ese liderato político a una mesa y buscar este, alternativas o, o no van a entrar hasta allá? Pregunto. Yo creo que ya hemos convocado y hemos invitado. Solo esperamos ahora que nos den el espacio. Uh -huh. okay. o sea, el problema no es que nosotros no hayamos pedido la... La, el sentarnos, el poder dialogar, es que no se nos ha permitido, no se nos sí. ha dado el espacio. Déjeme ir con la presidenta. Presidenta, este, no sé si usted se ha dado cuenta, pero en las redes sociales eh, han barrido el piso con el Colegio de Abogados porque hizo un comunicado hoy, a escasamente unas horas de que entrara en vigor el contrato, salió por primera vez el Colegio de Abogados haciendo un planteamiento como que eh, pidiéndole al, gober al gobierno que detenga esto. ¿Cómo, cómo lo han recibido ustedes? ¿Han visto las críticas? Ferdinand, eso no es correcto. El 20 de febrero en su Junta de Gobierno se aprobó la resolución <coughs> número 9, donde la Junta, pues, de forma unánime, eh, repudió el contrato de Luma. Es un contrato leonino, de, es nulo, responde solamente a los intereses de una sociedad. Leonino no es nulo, o sea, está hablando de dos temas diferentes. Pero bueno. Parte que es Luma. Y eso, esa es la posición institucional. Dale pausa un momento, que es Leonido. Yo nunca había escuchado esa palabra. Ah, de verdad, no joda. Ok, pues mira, Leonino es un contrato en el que el león se come a su presa. O sea, es un contrato que está hecho de un solo lado. Yo preparo el contrato y todo está a favor mío. Y tú te vas a adherir prácticamente, porque no es un, no es un contrato de adhesión, es un contrato regular, pero eso. te vas a adherir a lo que yo digo. Y es mi, a mi, todo es a mi beneficio. Entonces, pues eso os ocurre muchas veces con el contrato del gobierno, porque tú dejas que le coman la nalga al gobierno, porque yo soy funcionario y a mí no me afecta. Yo permito que tú le comas la nalga al gobierno y tú me vas a dar trabajo a mí después. Esos son contratos leoninos. Acudimos a la legislatura en virtud de la resolución Pero, 36 de la Cámara de Representantes Leo, en la licencia. investigación de Luma y nuestra postura calle, fue... Presidenta, eh, deje, en cuanto a eso. Déjeme, pre embargo, déjeme preguntarle de... brevemente, licenciada, porque tenemos muy poco tiempo. Usted sí. ha dicho una palabra mayor en términos legales y es que ese contrato, según sus palabras, es nulo. Es decir, ese contrato no debería tener vigencia alguna. 
¿Por qué ese contrato a juicio suyo es nulo? Gracias. Porque ese contrato responde solamente a los intereses de una ¿Viste? sola parte. No, papo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué tú piensas de eso? Habla claro como siempre. Porque sea no, Leonino eh, el nulo. Eh, eh, a lo mejor eh, eso, sí. Eh, eso no es una causa para nulificar un contrato. Sí, exacto. Hay uno, y, 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 me, y tú podemos discutir lo que es la diferencia entre nulidad y anulable. Es que es, un, es algo un poquito, yo creo que es muy proces. Eh, con, muy bueno, profundo. Si tú, que, pues, 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 entonces lo que le podemos decir a la gente es que si tú, nulo es que desde el día uno es nulo y se acabó. Anulable es que se puede corregir en el camino y que entonces sí que sea vigente. Y si no se corrige, Exacto. pues... No es, eh, es, como, es como el matrimonio anulable. Si no mal no recuerdo, si me acuerdo de mi casa de, de familia, si eres menor de edad es anulable, pero si te hiciste mayor y sigues casado y nadie lo impugnó, te casaste. Es válido. Correcto, correcto. Algo que es anulable, ya sus efectos están corriendo desde el primer día y durante el transcurso en algún momento puede ser anulable. Algo que es nulo, sus efectos nunca han empezado y es nulo desde el primer día. Vamos entonces a terminar esto rapidito, a ver si hay algo más que decir, porque aquí esto yo no estoy de acuerdo con ella. El Ni beneficio completo es estrictamente... Bueno, pero lo, lo negociaron... Las manos vacías. Lo negociaron dos partes, lo negociaron dos partes... de 1.500 millones de dólares. Lo negociaron sí. dos partes que deberían no estar que hábiles. Sea. Son dos partes que se sentaron Mira, a negociar una, eso. Una de las cosas que nosotros hemos mencionado en, la, en los miembros de la Junta de Directores o Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica... Ellos tienen una responsabilidad fiduciaria para con el pueblo de Puerto Rico, porque bueno. ellos aprobaron ¿Qué tiene que eso que ver con la nula, junta, con una ser, reunión de 45 con ser nulo. minutos que careció la y lo dijeron públicamente eso no tiene nada que ver. y cuestionamientos Me gustaría saber qué piensan dos o tres de los que están allí en la... Casi en, bueno, casi más de 500 páginas, pero en el día de hoy, nosotros uniéndonos precisamente... No estoy de acuerdo. Quita, quita el video, quita el video. Sí, 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 está mierda esto. Pero bueno, esa posición del colegio de abogados, no estoy de acuerdo. Bueno, este algo más sobre el tema, eh, chévere. Eh, a lo que les, al que les interese, yo ahorita hablé de, de la ley de la autoridad de alianza público-privada. Esa es la ley 29 del 2009 y pues esa es la ley... Que, que, que tiene que ver eh, y es la base de, de la controversia de la nulidad eh, en este caso. Para el que la quiera chequear y quiera entretenerse con, con ella, pues, pues ahí está. Perfecto. Mira, ¿dónde te podemos conseguir para verte bailando sexy, sin camisa y hablando del derecho? Cuéntame. En lo chévere del derecho podcast. Eso es, eh, papi, te tengo ya, mira, estás cuadradito ahí, ya estaba ahí prehecho para ti. Bueno. Pues entonces, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Fuerte abrazo, o en la noche de hoy. Fuerte abrazo. Un abrazo, hermanazo. Cuídese. Te gracias. veo. Bye, bye.